A pesar del histórico fallo, las trabas constantes la llevaron a ceder todas las demandas a cambio de poder visitar a sus hijos en Jordania. A pesar del dolor, comenzó a trabajar en los derechos de los niños, a fundar ONGs, a escribir libros de ayuda y a mantener viva la relación con sus hijos a pesar de la distancia. Sigue charlando con nosotros Gabriela Arias Uriburu después de nuestros auspiciantes. Bionutrens sigue creciendo y trabajando para fortalecer nuestra salud y cuidar nuestra belleza, tanto por dentro como por fuera. Bionutrins Collagen contribuye a la lucha contra los signos visibles de la edad, brindándote un rostro lleno de vitalidad y juventud. Bionutrins Forte es un suplemento dietario en cápsula desarrollado para restaurar y optimizar la respuesta inmune. Y Bionutrins Hair estimula y acelera el crecimiento del cabello desde el interior de las células. Bionutrins es desarrollado y respaldado por laboratorios en Linfard. Podés adquirirlos en www.bionutrins.com.ar Niso Odetti Cabullo, servicios inmobiliarios, 26 años trabajando con seriedad, responsabilidad y confidencialidad. Vendiendo, alquilando y administrando propiedades con el mejor asesoramiento jurídico contable. Niso Odetti Cabullo, Obispo Salguero 543, primer piso, oficina B, Nueva Córdoba, 3513-251968. Seguinos en Instagram como Niso Odetti Cabullo Inmobiliaria. El Círculo de Suboficiales de la Policía de Córdoba te invita a ser parte de la familia policial y a disfrutar de los múltiples beneficios en compras, viajes y también en préstamos. 3516-142360. Si sos socio del Círculo, podés tramitar una ayuda económica en todo el territorio cordobés. Ingresa a www.circulopoliciacba.org.ar Círculo de Suboficiales de la Policía de Córdoba, Santa Rosa 974, Presidencia Jorge Pato Heredia. Claro, porque había que, llegar, había que llegar a Jordania, a un país diferente. O sea, no sabíamos cómo gestionar con un país musulmán, eh, cómo eran las leyes musulmanas, tuvimos que leer. Bueno, ahí, me, ahí la vida me pidió que me convirtiera ¿no? en una madre eh, de, de paz. Una madre, lo digo, me, me emociona mucho porque fue la parte para, para mí más difícil, muy, muy difícil, porque tuve que, digamos, como desvestirme de mis creencias para poder este, englobarlas todas, ¿no? porque había una parte mía que rechazaba ¿no? por dolor, por sufrimiento, por... Entre, las, entre los países, entre las culturas, hay mucha desconfianza, hay mucho yo soy mejor que vos, eh, y bueno, yo tuve que llevar todo un diálogo diferente, eh, y bueno, y de a poco fui ¿no? Convirtimo, convirtiéndome en esa madre, que tra una madre occidental que traía ¿no? el respeto a donde estaban criándose mis hijos, aún sin el consentimiento mío. ¿no? Amar y criar a la distancia. Sí, para mí fue el, el arte más maravilloso que, que, que me pudo suceder y que les sucede a ellos hoy, ¿no? porque ellos lo viven eh, de una manera mágica, mágica. ¿Qué pasó cuando se reencontraron por primera vez? El encuentro fue como si no hubiera pasado el tiempo, el tiempo no pasó para los chicos, yo estaba instalada en ellos. Después, al año que vuelvo a Jordania, un chofer, que era el chofer de los chicos, se anima a hablar y me dice, yo la conocí a usted a través de lo que los chicos dicen de usted. Sus hijos hablan todo el tiempo de usted. Y estaba sucediendo en paralelo, estaba sucediendo en el mismo momento, en simultaneidad. Yo entiendo que me podría, podría haber, este, si, podría psiquiátricamente haber, haberme desenchufado, mm. ¿no? Y, y haberme, digamos, haberme vuelto loca en un, y, y internada en un psiquiátrico. Eso yo lo sé, me podría haber suicidado, lo sé, porque todos esos escenarios aparecieron en mí. Entonces, eh, ahí eran decisiones, ¿no? Eh, aunque sea un infierno, aunque sea un dolor, eh, tampoco quise tomar pastillas porque quise vivir todo esto en carne viva. Y le, yo le decía, por favor, les pido no me, no me, 
no me pongan, este, no me den algo que después no sepa ¿no? Cómo, dónde estoy, qué hacer, ¿no? porque estoy, eh, estoy tomada por toda una medicación que... Eh, esta fue mi decisión, ¿no? hay gente que necesita tomar esa medicación, eh, pero bueno, yo entiendo que también en esa, en esa car en ese carne viva, eh, no, me lo dijo una vez un alquimista, me dijo, fuiste, digamos, tu residencia tiene que ver con nacer, te diste a luz en el, en el infierno. Gaby, cuando uno repasa y, y recuerda el caso y, y ve las imágenes y ve esa película de terror de una madre, como se dice ahora, madre luchona, pero luchona uh -huh. desde el quiero mis pollitos, me quiero reencontrar con ellos, quiero ser parte de todo a pesar de las distancias. Sí. Me imagino esto de cruzar el charco de vez en cuando para poder juntarte con ellos. Hoy hay tecnología, hoy los padres que están separados, los niños se pueden ver a través de WhatsApp, videollamadas, cosas que no había sí, en total. el momento que podría total. uno cortar esas distancias de dolor difíciles, sí. pero pero cortarlas, por allí con, con verse con la asiduidad que te genera una llamada por teléfono o un, una, una videollamada. Pero bueno, a ver, hoy, esto que decís es importante. A ver, si hoy un papá o una mamá tiene a sus hijos a distancia, tiene que trabajar con su dolor, porque si no eh, pone en esa comunicación dolor. Hay una frase bellísima de Baber Hellinger que dice, el amor que une, el amor que separa. ¿no? Que esto es algo que yo sigo trabajando, ¿no? porque soy... En mi, en, mi, en mi estructura soy muy romántica, muy melancólica. Entonces, me por momentos estoy, ¿no? No acobachada en la esquina de mi, co, de mi sofá hasta el día de hoy, diciendo, ay, pero bueno. Y entonces digo, Gaby, ¿qué estás haciendo? No sos vos. No, Tranquilo. no, no. O sea, sí, además, pero es para, o sea, eh, el amor está ahí, eh, los hijos están llevando a cabo sus vidas, están formando su familia, míralos, están en plena vitalidad, podría haber sido terrible. Esto hay que trabajarlo mucho, claro. porque le cargas al hijo lo no vivido, eh, tu dolor. Entonces el hijo de alguna manera va creciendo y se va separando, diciendo, bueno, ya basta mamá, basta papá, claro. porque ya me es, o sea, ya vivir es un desafío. Pero estoy, viste, el hijo va a la vida, pero lo estás agarrando para que venga. Hoy uno te, te sigue en las redes y puede ver cuando vas a un evento sí. como casamiento, sí, por ejemplo, sí. y, y ver cómo, cómo se ensambló después de haberse desgarrado hasta lo más profundo del alma. Digo, hoy los chicos están siempre muy felices sí, al saber que está ensamblado eso. Es decir, esta mamá, esta papá, acá estamos los tres. Con, con todo como es. Con ¿eh? todo como es. Con... Y bueno, la Gaby hizo su mochila y se fue, pero tuvo un laburo interno sí. para poder estar en el casamiento de... Es, es muy importante eh, salir de lo egoico, mm. primero, muy importante. Salir de la construcción de lo que yo quiero, de lo que yo necesito, de lo que debería haber sido, de lo que hubiera. Todo eso es que tenés que hacer un trabajo mm. enorme con todo eso. Y trabajar la herida mm. eh, y permitirte que el viaje sea el amor. ¿Y esto qué significa? Que es amar por sobre todo, por sobre mí, por sobre él, por... O sea, esto es lo que me enseñó la historia. Esto es lo que me enseñó la historia. Porque en realidad, si vos entras en esa dinámica vincular, eh, del hijo no te vas nunca. Cuando lo extrañas, vos te cocinás la comida que juntos eh, comían o les gusta. ¿Y qué te va a pasar? Que en medio de un segundo te va a aparecer un mensaje por WhatsApp. Pues esto, esto es así. Yo cuando voy por, por Capital, me pasan cosas muy fuertes. Cuando voy por Capital, me pasan desde el principio. Cuando voy por Capital y de repente veo en una esquina a una mujer musulmán, musulmana totalmente tapada y digo, acá está Oriente, ¿no? Acá están mis hijos. En menos de un segundo... Mami, ¿cómo andas? Entonces, eh, digamos, esa es la magia de los vínculos. ¿no? Esa es la magia. De, eso yo lo, lo tengo desde el minuto cero, desde que se fueron lo tengo. ¿Sentís que, 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 escribir, que escribir desahoga? 
Enseña, eh, ayuda, ver, yo comparte soy las experiencias. O sea, yo antes de, de, de tener a mis hijos empecé a estudiar ciencia de la comunicación. La comunicación para mí, viste, es un, es un talento, es una vitalidad propia. Entonces escribir, eh, hacer los vivos en Instagram, eh, es una forma de decir, bueno, mira, te, mira, esto fue lo que me pasó a mí, te acompaño. Te comparto. Te acompaño, mira, a, a mí me vino muy bien esto, eh, me está ayudando un montón esto. Y después algo muy importante que estoy experimentando para mí, que es la humildad de saber que hoy es acá, pero por ahí mañana va por otro lugar, qué sé yo, no lo sé. Entonces, eh, Como dicen los chicos ahora, yendo. Claro, todos estamos aprendiendo a amar, yendo, todo eso. Gracias, Gaby. Muchas Muchísimas gracias, gracias, gracias por compartir. Podríamos hablar mil horas porque creo sí. que todos nos están pasando cosas. Sí. Nos han pasado cosas, nos están pasando cosas. Pero hay que esto, ¿no? Reconocer lo que nos pasa. Y como se dice, como decían los abuelos, hay que cortar de cuajo. Pero ese cortar de cuajo los dolores claro. lleva un tiempo de aprendizaje. Claro, Así más que, que gracias, cortarlos Gaby. es ¿no? soltar. O, sa o, sa o sanarlos. Soltar, sí, sí, sí. Gracias, Gaby. Gracias. Gracias. Muchas gracias. De esta forma hemos llegado al final de otra emisión de nuestro programa. Te espero el próximo sábado para que juntos tengamos un mano a mano. Muchísimas gracias por acompañarme. Auspiciaron este programa. Chacabuco, donde todo empezó. Pretty Limón, nuestro sabor. Deli Good helados premium 100% naturales, artesanales. Además, 100% libres de gluten. Te esperamos en nuestra sucursal de Villa Allende y en la vieja terminal de ómnibus de Córdoba Capital. Mm.